哪里救人了？四月三日的大地震，重创泰鲁格。每次看到现场传出的画面，都非常的痛心。泰管处表示，目前修复脐橙无法预估。泰鲁格不仅有好山好水，也有我们青春的记忆。因为车博，让我们在假日有更多机会接近泰鲁格。近日新闻媒体上看到的画面，都是我们常去的地方。这一集《优娘驾驶》要和大家分享我们所记录下的泰鲁格美景，希望透过影片。让我们重新看见泰鲁格之美，一起为花莲加油！也期待花莲能早日恢复原貌。废话不多说，我们现在就开始吧！记得按赞、订阅、打开小铃铛、关注 FB 粉丝页，可以获得最新讯息哦。这一站带各位到部落湾国家风景区。我们昨天晚上在这里休息。一早准备去走部落湾吊桥，在拍摄这段影片的时候，它叫做山月吊桥。山月吊桥在二零二二年初尊重部落意愿，改名为部落湾吊桥，主要是彰显泰鲁格族人的历史文化。在二零二一年我们造访的时候，这里要网路预约购票才能够进入，非常的热门。现在看到的这条联络道，在花莲大地震后已经满目疮痍，看了令人触目惊心。现在让我们透过镜头看看部落湾吊桥的原貌吧。山月吊桥名称的由来，是因为南北端的桥塔形成月字形，而南端的桥塔又与群山相互呼应，所以称为山月吊桥。山月吊桥是日治时期跨越六溪流域最长的吊桥。当时奉派到泰鲁格的日本警察看到这座桥又高又长，惊险万分。不禁萌生词意，所以又称为辞职桥。接下来我们要到燕子口步道去走追路古道，因为那边非常不好停车，所以我们准备骑小折过去。这次大地震，燕子口的灾情可说是非常的严重。让我们再看一次它原来的样子。穿越部落湾隧道就可以抵达燕子口，这里也是追路古道的入口。从这里可以鸟瞰追路吊桥，非常的壮观。现在我们继续往前去看燕子口的湖穴景观。燕子口的对岸山壁有很多洞穴，这就是湖穴，也是燕子口最具特色的地形景观。它形成的原因有两种，一种是地下水的出口，另一种是利物溪水侵蚀出来的。春末夏初，常常有成群的燕子穿梭，形成了百燕鸣谷的奇特景观，这就是燕子口名称的由来。这里是泰鲁格峡谷的山壁涌泉奇景
泰鲁格的燕子口步道，虽然这里常有落石，非常危险，但是来参观的人还是络绎不绝，因为这里实在是太美了。从这里远眺利乌西的对岸，可以看到印第安酋长头像。九曲洞原来是中横的路段，在中横改道之后，就把它改建成观光步道了。现在我站的位置就是九曲洞的终点，这里因为地形的关系，形成了非常明显的峡谷效应，称为峡管效应，所以这里的风特别大。哦，好冷啊！接下来我们要带各位穿越追路吊桥，去看台湾最美的断崖峭壁古道。追路古道是合欢越岭古道残存的遗迹，长约 1.2 公里，高度600公尺，几乎全部都是由大理岩构成，是泰鲁格峡谷最壮丽的景观。在这次大地震之后，追路古道柔肠寸断，让我们一起来看看它原来的风貌。现在回顾当时的影片，真的为自己捏了一把冷汗。站在断崖边，非常的危险，一个小地震可能就会掉到万丈深渊。
这一站带各位到中横公路台八线途中非常优质的一个休憩点——泰鲁格国家公园的游客中心。泰鲁格国家公园有高山、峡谷、断崖，还有丰富的自然生态。在花莲大地震之后，这里处于休园状态，让我们看看它原来的风貌。泰鲁格台地是利物西所冲击出来的河街，因河川改道与下切作用力形成的高位砾石层，在日治时期就有泰鲁格族人在此建立德卡伦部落。现在我们走的是台地步道北段，穿梭在林间，除了享受森林浴之外，偶尔也会看见台湾猕猴的身影。这一站带各位来走小追路步道，它是位于沙卡当隧道的外侧，这里有一条联络道。这条步道紧邻利乌西下游的边坡，可以把车停在泰鲁格游客中心的停车场，再走小追路步道，直通沙卡当步道。再继续往前走，会连接到沙卡当步道。小追路步道大部分是沿山壁而建。沙卡当步道是沿着沙卡当溪而走。这次的地震，沙卡当步道和隧道灾情都非常严重。在此，感谢所有救灾人员的辛劳，也希望所有往生者能够安息。现在我们所在的位置就是沙卡当步道的停车场。从中横公路台八线经过泰鲁格游客中心，往沙卡当步道走呢，会经过沙卡当隧道。过了隧道转进来，这里是一个免费停车场。沙卡当步道停车场，它的停车位不多。如果这边停车停满的时候呢，再往内隧道里面还可以停车。透过镜头，让我们一起欣赏它原来的风貌。
was the best we ever had And we'll stay young forever 在我身后就是泰鲁阁著名景点长春祠 长春祠是为了纪念在开发中横公路工程里面殉职的225位工程人员 长春祠是用唐式的风格建立砍在泰鲁阁的山壁之间配合下方的长春飞瀑看起来就像一幅山水画非常的美丽这里地质非常不稳定，所以过来的朋友一定要注意安全。现在，让我们穿越长春桥，去看看长春祠的风采。這裡是寧安橋這裡在早期舊橋的旁邊有一座廟裡面有山泉水帶各位去看一看看起來這裡落石都是新的好可怕趕快快速通過很明顯是被落石砸中損壞的非常嚴重這裡的落石也非常多 這裡在2014年就曾發生落石砸傷人的事件 泰羅國國家公園內面不同民王廟附近石頭一直落來頂過的二輩大伯囡仔到不同民王廟上橋沒想到說這陣石頭突然間落來直接去講到這個大伯囡仔的頭十幾邊手機了一萬三個不行死
清澈的山泉从山上流下来，直接流到利物溪。那在这里刚好有个取水口，我们来看一看，它有两种取水方式，一种是像古时候打井水这样，水桶直接丢下去，啊，副驾驶把它拉起来，我这拉不到。哈哈哈哈<笑>钓到大鱼了，来，啊、哦，他要从这个方向才能拉了 ，OK 了。超清澈的山泉水。日治时期，开辟泰鲁格到天祥间的产金道路时，发现了这个地区有川流不息的天然涌泉，以及旺盛的灵气。日本人为祈求出入功成平安，特别。从日本奉送同住的不动明王神像到此供奉。一九四三年，曾因为台风损毁，后来由台电利务溪工程处的员工，还有营造厂商的协助，才让不动明王重新安坐。看起来天王也阻挡不了大自然神秘的力量。这里是白杨步道停车场，要走白杨步道、泡文山野溪温泉，都可以把车停在这里。现在透过我们的镜头，带各位去看白杨步道以及水帘洞瀑布。这里是文山步道的入口。文山步道在民国九十四年四月曾发生落石崩塌而封闭，在民国一百年九月重新开放。文山温泉属于公共资源，所以不能禁止游客使用。但因为常发生落石伤人事故，所以有设置明显的告示牌，提醒游客注意安全。文山步道终点往下切就是文山温泉，这里原来是深受游客欢迎的文山温泉休憩区，在二零零五年的一场落石意外，造成一死七伤的悲剧后，泰管处不再向林务局续租土地，将拆除一切的人工设施，恢复原有野溪温泉的样貌。好了，今天的影片就和大家分享到这里。伤痛会过去，泰鲁格的美景。
将永远留存在我们心底。让我们一起为花莲祈福，希望花莲能早日完成重建。我是优娘驾驶，我们路上见，拜拜。Thank <laughs> you.